mi se pare că se merge pe o strategie care pur și simplu demolează statul. Și pe mine mă îngrijorează. Sunt un om care are expertiza funcționării unui stat. Și îmi dau seama că lovite toate cele trei paliere simultan și decredibilizate total, că una e să spui mă, Parlamentul nu știu ce nu face ca președinte, Parlamentul n-a vrut legea aia, Parlamentul își face favoruri. Și alta să spui, Parlamentul este profund corupt, e terminat. Guvernul la fel, administrația locală la fel. Deci, gândiți-vă, după mine, statul se sub subrezește. Și poate fi un proiect al cuiva, poate să fie o întâmplare, dar dacă e o întâmplare, managementul acestei situații a dus la, pe de o parte, la decredibilizarea masivă a României, pe de altă parte, la subrezirea instituțiilor unde nimeni nu mai ia decizii, pentru că mă, orice mă, om de afaceri care mă, are o problemă vine și face un denunț pe numele președintelui Consiliului Județean, a primarului, a ministrului, a secretarului de stat, a parlamentarului și lucrurile se rezolvă. Omul Bună, este președinte. cel puțin pus mă, sub restricții de-astea.